যদি আপনি আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চ্যানেলটিকে এবং পাশে আসা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন আমাদের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে হাই বন্ধুগণ ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো বন্ধুরা গত পর্বে আমরা ফন্ট ইন স্টিমেন্ট সিএস এর সম্পর্কে জেনেছিলাম আমরা গুগল ফন্ট কীভাবে ইউজ করতে পারি আমাদের ওয়েবসাইটে কীভাবে আমরা আমাদের টেক্সটগুলোকে হেডিংয়ের টেক্সট প্যারাগ্রাফের টেক্সট অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে যে টেক্সটগুলো আমরা ইউজ করি সেই টেক্সটগুলোকে আমরা কীভাবে বিভিন্ন ফন্ট ইউজ করতে পারি গুগল থেকে নিয়ে আসে সেই সম্পূর্ণ প্রসেসটি দেখেছিলাম আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে পজিশন ইন এসটিএমএল সিএসএস তো সিএসএস এর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট পার্ট হচ্ছে এই পজিশন প্রপার্টি তো এই পজিশন প্রপার্টিটা সম্পর্কে আপনাদের ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে পঞ্চাশ থেকে ষাট অথবা ষাট থেকে সত্তর পার্সেন্ট জায়গায় আমাদের এই পজিশন প্রপার্টিটার কাজে লাগে ঠিক আছে এই পজিশন প্রপার্টিটা আমাদের ইউজ করতে হয় শুধু যে ওয়েবসাইটের জায়গায় আমাদের ইউজ করতে হয় তাও না আপনারা যখন ইন্টারভিউ দিতে যাবেন কোনো আইটি সেক্টরে ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্টের উপর তখন আপনাদের অ্যাট ফার্স্ট যে কোশ্চেনটা করা হবে সেটা হচ্ছে আপনাদের পজিশন প্রপার্টি সম্পর্কে এই পজিশন প্রপার্টিটা কীভাবে কাজ করে কীভাবে এটা মুভমেন্ট করে থাকে ঠিক আছে এটার কাজ কি এবং ডিসপ্লে ইনলাইন এবং ব্লক এই দুইটা প্রপার্টি সম্পর্কে কোশ্চেন করা হবে মাস্ট বি করা হবে তো এই জিনিসটা সম্পর্কে আপনাদের ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে এবং শুধু যে ওই ভাইবার জন্য এমনটাও না আমাদের এরপরের যে নেক্সট টিউটোরিয়ালটা আমরা তৈরি করব সেটাতে আমরা পজিশন প্রপার্টিটা ইউজ করব এবং যে মেনুবার আমরা তৈরি করব সেখানেও আমাদের পজিশন প্রপার্টিটার ইউজ করার লাগবে অর্থাৎ ওয়েবসাইটের মধ্যে সেভেন্টি থেকে এইটটি পার্সেন্ট জায়গায় আমাদের এই পজিশন প্রপার্টিটা নিয়ে কাজ করতে হবে এবং এটাকে আমাদের ক্লিয়ারভাবে বুঝতে হবে তো আশা করছি আপনারা টিউটোরিয়ালটি কোনোভাবে স্কিপ করবেন না পুরো জিনিসটি দেখার চেষ্টা করবেন এবং বোঝানোর চেষ্টা করবেন আমি ভেঙে ভেঙে বোঝানোর চেষ্টা করব যদি না বুঝে থাকেন টিউটোরিয়ালটি টেনে টেনে দেখবেন দুইবার দেখবেন তিনবার দেখবেন অবশ্যই জিনিসটি বুঝেই তারপরে নেক্সট টিউটোরিয়ালটার সাথে কন্টিনিউ করবেন না হলে আপনারা কিন্তু পরে টিউটোরিয়ালটি বুঝবেন না তো আমরা সবসময় চাই আমাদের স্টুডেন্টগুলো খুবই ইফেক্টিভভাবে কাজগুলো শিখুক খুবই প্রফেশনালভাবে কাজগুলো শিখুক কাজ করুক যেন তারা কাজ করে কিছু করতে পারে এইভাবে আমরা শিখিয়ে থাকি আশা করি আপনারা শিখতে পারতেছেন আমরাও শেখাতে পারতেছি ঠিক আছে তো আমরা কথা না বাড়িয়ে আমাদের এই ইন্ডেক্স ডট এস্টিমাল ফাইলটির মধ্যে আমরা চলে যাচ্ছি তো দেখুন আমরা আমাদের ইন্ডেক্স ডট এস্টিমাল ফাইলটির মধ্যে চলে এসেছি এই পাশে আমরা সিএসএস ফাইলটিকে আলাদা করে রেখে দিয়েছি এবং আমাদের সিএসএস ফাইলটি লিঙ্ক আপ করে দেওয়া আছে ঠিক আছে তো এই লিঙ্কটা আমাদের আজকে দরকার নেই আমরা তো গুগল ফন্ট ইউজ করব না তো আমরা এটাকে কেটে দিচ্ছি এবং আমরা এখানে টাইটেলটা দিয়ে রেখেছি পজিশন ইন এস্টিমেল সিএসএস তো এখানে আরও একটি কথা বলে দিতে চাই সেটা হচ্ছে পজিশন প্রপার্টিটা আমাদের চারটা পার্ট আছে পজিশন প্রপার্টির সেই চারটা পার্ট কী কী আমরা এখন সেটি দেখব পজিশন প্রপার্টির মধ্যে সেটা রয়েছে একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক পজিশন একটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট পজিশন একটা হচ্ছে রিলেটিভ পজিশন একটা হচ্ছে ফিক্সড পজিশন তো এই চারটা প্রপার্টি কীভাবে কাজ করে এই জিনিসটি আমরা এখন জানব তো প্রথম যে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিক পজিশন এবং ফিক্সড পজিশন এই দুইটা মোটামুটি একইভাবে কাজ করে তো আজকে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট পজিশন রিলেটিভ পজিশন এবং ফিক্সড পজিশন তো স্ট্যাটিক পজিশনটা মোটামুটি অতটা কাজে লাগে না তারপরে যখন লাগবে আমরা কাজের কাজ করতে করতে জেনে নিব তো আমি যদি নর্মালি এখন ডেফিনেশন আমরা এই দুইটা প্রপার্টি জানি স্ট্যাটিক এবং ফিক্সডের যেমন ধরুন আমরা আমাদের এটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে একটা বডি সেকশন অর্থাৎ বডির ভিতরে আমরা যে কন্টেন্টগুলো লিখে থাকি হেডিং প্যারাগ্রাফ বক্স তাই এই বডি সেকশনের ভিতরে আমাদের একটা এরকম একটা ডিভ রয়েছে যে সেই ডিভের উইড রয়েছে হাইড রয়েছে এবং একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রয়েছে ঠিক আছে জিনিসটা এরকম ধরুন যে এই ডিভের ক্লাস হচ্ছে মাই ডিভ তো এই মাই ডিভ ক্লাসকে আমরা কি করেছি পজিশন ফিক্সড দিয়ে দিয়েছি পজিশন ফিক্স দেওয়ার ফলে নিচে যদি আমাদের কোনো প্যারাগ্রাফ হেডিং হাবি যাবে অনেক জিনিস থাকে আমরা যদি এই দিক থেকে মাউসের স্ক্রল বাটনটা টান টানাটানি করে এবং পেজটি উঠানামা করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই এই যে যাকে আমরা পজিশন ফিক্স দিয়েছি সেই জিনিসটা আমাদের যে জায়গায় অবস্থান করতেছিল সেই জায়গায় অবস্থান করবে নিচে উঠানামা করবে না এটা হচ্ছে পজিশন ফিক্সডের প্রপার্টি আমরা প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো দেখবো একটু পরেই দেখবো জাস্ট আমি থিওরিটিক্যালি আপনাদের বোঝাই দিচ্ছি জিনিসগুলো যখন তাহলে আপনারা বুঝে যাবেন যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল করবো তখন জাস্ট জিনিসগুলো মাথায় ঢুকে যাবে এই জন্য এটা ধারণা দেওয়া তো বুঝে গেছেন কীভাবে ফিক্সড প্রপার্টিটা কাজ করে ফিক্সড দিলে সে তার জায়গাতে থাকে যাবে নড়াচড়া করবে না আমরা যতই নড়াচড়া করি সে তার জায়গাতেই থেকে যাবে
তাহলে কিন্তু এই বক্সটি আমাদের সরবে আমাদের এই ফুল বডির সাপেক্ষে সাপেক্ষে জিনিসটা যদি আমি আপনাদের एग्जांपल দেই সাপেক্ষে জিনিসটা হচ্ছে ধরুন আমি এখন একটা চেয়ারে বসে আছি এবং আমার পাশে আরো একজন একটা চেয়ারে বসে আছে এবং তার পাশে আরো একজন বসে আছে তো তিনজন আমরা বসে আছি ঠিক আছে এখন আমি বললাম তিনজন যে বসে আছি আমাদের তিনজনের নাম হচ্ছে আমার নাম ধরুন রাজ তার পাশে জনের নাম হচ্ছে শাউন তার পাশে জনের নাম হচ্ছে কবির এখন আমি শাউনকে বললাম শাউন তুমি কবিরের কাছ থেকে 200 মিটার সরে যাও দা 200 ফুট সরে যাও তার মানে আমি কি বললাম কবিরের কাছ থেকে মানে কবির যেখানে বসে রয়েছে তার কাছ থেকে তার সাপেক্ষে মানে তার কাছ থেকে তুমি সরে যাও তার মানে এখানে সাপেক্ষে কথাটা আমি ইউজ করলাম মানে কবিরের সাপেক্ষে সরে যাও এখন যদি আমি নরমালি বলতাম যে শাউন তুমি সরে যাও ও কোথা থেকে সরতো কার সাপেক্ষে সরতো সে তো বুঝতো না আমি আমি কই সরব কার সাপেক্ষে সরব কার কাছ থেকে সরব জিনিসটা মাথায় কিন্তু আসতো না তো আমি যখন বললাম যে তুমি কবিরের কাছ থেকে সরে যাও কবিরের সাপেক্ষে 200 ফুট সরে যাও তখন সে কবিরের কাছ থেকে সরে যাবে সে কোথায় সরবে লেফটে সরবে না রাইটে সরবে না সামনে সরবে না পিছনে সরবে সেটা আমি বলে দেব যে তুমি লেফটে সরে যাও তো এই জিনিসটা হচ্ছে সাপেক্ষে জিনিসটা কাজ করে এখন আরো একটা এখানে জিনিস বলে দেই এই পজিশন প্রপার্টিটার চারটি ভ্যালু নিয়ে কাজ করে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে লেফট একটা হচ্ছে রাইট একটা হচ্ছে টপ এবং একটা আছে বটম এদিকে লেফট এদিকে রাইট এদিকে টপ এদিকে বটম এই চারটি ভ্যালু নিয়ে সে কাজ করে তো আমরা যদি পজিশন অ্যাবসলিউট এই ডিভটার দিয়ে দেই দিয়ে দিয়ে যদি বলি তুমি লেফট থেকে 100 পিক্সেল সরে যাও সে পুরো বডির সাপেক্ষে মানে পুরো বডি ধরুন যাই হুমায়ুন এবং এটা হচ্ছে শাউন এই শাউনকে আমি সত্যি বললাম হুমায়ুনের কাছ থেকে 50 পিক্সেল বা 100 পিক্সেল সে কি করবে পুরো বডি যে সেকশনটা রয়েছে হুমায়ুনের সে তার সাপেক্ষে 50 বা 100 পিক্সেল সরে যাবে যদি আমরা পজিশন অ্যাবসলিউট কথাটা ইউজ করি তো আশা করছি আপনারা বুঝে গেছেন যে পজিশন অ্যাবসলিউট প্রপার্টিটা কিভাবে কাজ করে তো ঠিক একই ভাবে এবার আমরা পজিশন রিলেটিভ প্রপার্টিটা সম্পর্কে জানব ঠিক একই ভাবে আমি আবারো ড্র করে নিচ্ছি এ ধরুন এই যে এটা হচ্ছে একটা বডি সেকশন আমাদের ফুল বডি এবং সেই বডির ভিতরে আমরা আবারো একটা কি আকলাম একটা বক্স তৈরি করলাম ঠিক আছে তো এই বক্সের উইড আছে হাইড আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রয়েছে এবং এই বক্সটাকে যদি আমরা পজিশন কি করি রিলেটিভ করে দেই রিলেটিভ করে আমরা যদি লেফট রাইট টপ বটমে সরাই তাহলে এটা এবার কার সাপেক্ষে সরবে ঠিক আছে ঠিক ধরে নিলাম যে আমি এখানে রয়েছি মানে আমি যে জায়গাটাতে বসে রয়েছি এবার আমি আমার एग्जांपल দিচ্ছি আমি একটা জায়গায় বসে রয়েছি আমি যে রিসেন্ট যে চেয়ারটাতে বসে রয়েছি এখন আমি নিজেকে বললাম যে আমি সরে যাব আমার কাছ থেকে 200 ফুট বা 200 পিক্সেল তাহলে আমি আমার কাছ থেকে লেফটে সরে যাব ধরুন আমি যে আমি বললাম যে আমি আমার কাছ থেকে লেফটে সরে যাব 200 ফুট বা 200 পিক্সেল তো আমি আমার যেখানে বসে রয়েছি একদম আমি আমার চেয়ারে বসে রয়েছি আমি চেয়ার থেকে আমি আমার কাছ থেকে 200 পিক্সেল সরে যাব ঠিক এখানে এই জিনিসটাই হচ্ছে আমরা যদি এই পুরো ডিফটারের পজিশন রিলেটিভ করে দেই রিলেটিভ করে দিয়ে এটাও কিন্তু চার ভাবে কাজ করে লেফট রাইট টপ বটম পজিশন রিলেটিভ করে দেওয়ার পর যদি আমরা বলি যে তুমি এই বক্সটি মানে এটা ধরুন আমি আমি রাজ এটা আমি বললাম আমি 200 পিক্সেল সরে যাব লেফট থেকে তাহলে এ তার যে জায়গাটি রয়েছে আমি যে আমার চেয়ারটাতে বসে রয়েছে সে যে তার জায়গাটিতে বসে রয়েছে ডিভটা এই যে বক্সটা সে তার জায়গা থেকে 200 পিক্সেল সরে যাবে সে কিন্তু আর পুরো বডির সাপেক্ষে সরবে না এই বডিটা হচ্ছে ধরুন হুমায়ুন হুমায়ুনের সাপেক্ষে কিন্তু আমি আর সরব না আমি আমার সাপেক্ষে সরব আমি যে জায়গাটিতে অবস্থান করতেছি সেই জায়গাটি থেকে আমি 200 পিক্সেল যেখানে বলুক না কেন টপে বলুক বটমে বলুক লেফটে বলুক রাইটে বলুক আমার জায়গা থেকে আমি সরে যাব আমি খুব ক্লিয়ারলি বোঝানোর জন্য অনেক কথা বলে বলতেছি কারণ এটা আপনাদের ক্লিয়ার বুঝতেই হবে যেভাবেই হোক না কেন বুঝতেই হবে তো আমি চেষ্টা করতেছি যেন বোঝান বুঝাইতে পারি ঠিক আছে তো আশা করছি পজিশন রিলেটিভ প্রপার্টিটা কিভাবে কাজ করে সেটা বুঝে গেছেন এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব এই জিনিসটা কিভাবে কাজ করে এখন আপনারা মজা পাবেন সেইভাবে বুঝে যাবেন চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আমি যাচ্ছি বুঝাইতে ঠিক আছে এবার আমরা আমাদের ইনডেক্স ডট এসএমএল ফাইলটির মধ্যে চলে যাই তো এখন আমরা এখানে যে পজিশন অ্যাবসলিউট রিলেটিভ ফিক্সড জিনিসটা বুঝব এখানে তার জন্য আমরা কি করব এই যে পুরো বডি আছে না এই বডিটা ধরুন যে এই যে হুমায়ুন আমি যে एग्जांपलটা দিলাম তারপর এখন আমরা এখানে সাউন্ডকে তৈরি করব সাউন্ড মানে আমার ফ্রেন্ড সাউন্ড হুমায়ুন সাউন্ড ঠিক আছে মজা করতেছি তো এই বডি হচ্ছে হুমায়ুন এই বডির ভিতরে আমরা সাউন্ডকে এখন তৈরি করব এখানে একটা ডিভ নিয়ে নেব সেই ডিভ মানে বক্সটা তৈরি করব এর ক্লাস দেব মাই ডিভ ওয়ান এটা ক্লাস দিলাম ক্লাস দেওয়ার পরে ট্যাপ বাটনটি প্রেস করার পরে তৈরি হয়ে গেল এখন এই যে ক্লাসটাকে আমরা ধরে কি করব এর হাইট ওয়েট সব কিছু নির্ধারণ করে দেব মানে সাউন্ডের একটা চেয়ার তৈর
কি দেব হ্যাজ নাইন 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 এই কালারের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম দেওয়ার পরে যদি আমি পেজটিকে সেভ করি এটিকেও সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলেই দেখবো যে আমাদের বক্সটি তৈরি হয়ে গেছে এই যে এই বক্সটি তৈরি হয়ে গেছে এই যে এটা এটা হচ্ছে আমাদের ফুল বডি এই যে একদম এই যে এই লেফট থেকে শুরু করে এই যে পুরো জায়গাটা এটা হচ্ছে ফুল বডি সেকশন এটা হচ্ছে হুমায়ুন আমাদের এখানে আমি আমরা যাকে তৈরি করলাম এটা হচ্ছে সাউন্ড একে আমরা এখন সরাব পজিশন সাউন্ড তৈরি করলাম ঠিক আছে তো এখানে আরেকটা জিনিস আমরা করতে পারি দাঁড়ান আমি বোঝাচ্ছি এটা এইভাবেই থাক আচ্ছা এটা এইভাবেই থাক আচ্ছা থাক আমরা আরও একটা জিনিস তৈরি করি এখানে সাউন্ডকে তৈরি করেছি না আমরা কি বলেছি এখানে আরও একটা ডিপ তৈরি করি জাস্ট আমি বোঝাচ্ছি দাঁড়ান আপনাদের যেটা করতে চাচ্ছি আপনারা এখনই বুঝে যাবেন আমি এখানে আরও একটা ডিপ তৈরি করে নিলাম ডিপ এখানে ক্লাস দিলাম মাই ডিপ টু এই ডিপটা কেন আমি কাজ করতেছি না এই ডিপটাকে নিয়ে একটু পরে আপনারা বুঝে যাবেন আমি আরও এখানে আরও বিভিন্ন জিনিস কিন্তু শেখাবো আপনারা টিউটোরটা স্কিপ করবেন না এটাকে আমি ট্যাপ বাটনটি প্রেস করলাম করার পরে এটা তো এখানে হবে মাই ডিপ টু সেভ করলাম এই মাই ডিপ টুকে আমরা জাস্ট একটা স্টাইল দেব এটাকে আর একটা বক্স তৈরি করবো ধরুন যে এটা কাউকে এটা যে কোনো একজন নাম দেন আরিফ বা যে কোনো নাম দেন তাকে তৈরি করলাম মানে দুইজনকে তৈরি করলাম দুইটা চেয়ারে দুইজনকে বসাইলাম এরকম জিনিসটা তো এর উইট দিলাম আমি কত পিক্সেল এর উইট দিলাম আমি ধরুন যে একশো পিক্সেল হ্যাঁ এর হাইট দিলাম ধরুন আমি ছোট একটা বক্স তৈরি করতেছি জাস্ট বোঝানোর জন্য আশি পিক্সেল একটা এবং একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম রেড কালারের ঠিক আছে এবার আমি সেভ করি রিফ্রেশ করে বুঝে যাবেন এখনই বুঝে যাবেন টেনশন করেন না আমি কি করতেছি বুঝাই দেবো রিফ্রেশ করতেছি এই যে দেখুন এটা কী হইলো এ পাশে একটা বক্স তৈরি হইলো যে কোনো ধরুন এখানে যে কোনো এখানে ধরুন আরিফ নামে একজন এটা হচ্ছে সাউন্ড এটা হচ্ছে আরিফ আর পুরো বডি সেকশনটা হচ্ছে হুমায়ুন মানে সে নিয়ে আছে ঠিক আছে তখন এই যে আরিফ যে জিনিসটা রয়েছে অর্থাৎ এই যে ডিপটা রয়েছে এই বক্সটা এই বক্সটাকে আমরা পজিশন অ্যাপসুলুট পজিশন রিলেটিভ এইটা করে সরাবো কীভাবে সরাবো এখন আমি দেখতেছি দেখুন আমি ইন্সপেক্ট করব এখানে আমি কিন্তু ইচ্ছা করলে এখানে পজিশন অ্যাপসুলুট রিলেটিভ করে আপনাদের বোঝাতে পারতাম কারণ আমি এখানে বোঝাচ্ছি কেন আপনারা এখান থেকে যেন জিনিসটা ক্লিয়ারলি বুঝে যান ঠিক আছে বারবার সেভ করে রিফ্রেশ করার জন্য আমাকে না লাগে তো আমার পিসি অনেক স্লো হয়ে গেছে মনে হয় তাই এত দেরি করতেছে এই যে দেখুন চলে এসেছে এই যে মাই ডিফের আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড রেড দিয়েছি বলে কিন্তু এই যে মাই ডিফ চলে এসেছে এই যে রেড তো এই জিনিসটাকে আমরা পজিশন অ্যাপসলিউট পজিশন রিলেটিভ ইউজ করে আমরা লেফট রাইট টপ বটনে সরাবো ঠিক আছে এখন প্রথমে আমরা যে প্রপার্টিটা দেখব পজিশনের সেটা আছে পজিশন অ্যাপসলিউট তো আমি যে এখানে পজিশন অ্যাপসলিউট কথাটি দেই অ্যাপসলিউট কথাটি দেওয়ার পর আমরা জানি পজিশন অ্যাপসলিউট অর্থাৎ পজিশন প্রপার্টিটা চারটা ধাপে কাজ করে সেটা হচ্ছে লেফট রাইট টপ বটম এখন যদি পজিশন অ্যাপসলিউট দেওয়ার পরে আমরা বলে দিই যে তুমি লেফটে একবারে জিরো ফিক্সেলে চলে যাও জিরো চলে যাও মানে কি বডি পুরো বডি সেকশন নিয়ে কাজ করে এই যে পুরো বডি এই যে এই যে এই যে ফাঁকাটা দেখতে পাচ্ছেন না এই যে ফাঁকাটা সাদা এটাও কিন্তু বডি সেকশন পুরো এই পুরো বডি সেকশনের তুমি লেফটে একবারে চেপে যাও মানে এই ফাঁকা জায়গাটা তুমি থাকবে না এটা থেকেও তুমি চেপে যাবা একবারে ঢুকে যাবা জিরো ফিক্সেলে তো এখানে যদি আমরা বলি যে তা তুমি লেফটে দেখুন আমি জিরো দিচ্ছি এখানে ওটা কিন্তু ঢুকে যাবে লেফটে আপনারা এখানে লক্ষ্য করুন জিনিসটা এই যে এই এই জায়গাটাতে লক্ষ্য করুন এই ফাঁকাটা কিন্তু সাদা ফাঁকাটা কিন্তু থাকবে না এখানে তো আমি এখানে যখনই লেফট জিরো দেবো লেফট যদি আমি জিরো দেই দেখুন একবারে মিশে গেছে একবারে লেফটে জিরো ঢু চলে গেছে মানে বডি পুরো বডিটার সাপেক্ষে সে কাজ করতেছে সে হুমায়ুনের ভিতরে ঢুকে গেছে মানে এটা হচ্ছে হুমায়ুন ধরুন ঢুকে গেছে ঠিক আছে জাস্ট আমি যেভাবে পারে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আপনারা ওইভাবেই বুঝে নেন এবার লেফট জিরো দিছি না এবার যদি আমরা এখানে বলি রাইট জিরো রাইট যদি বলি এখানে রাইট দিলে কী হবে বলুন তো রাইট দিলে কি পুরো বডিটার লেফট হচ্ছে এই দিকে তাহলে পুরো বডিটার রাইট হচ্ছে এই দিকে তাহলে এই সাইডটাতে সে ঢুকে যাবে পুরো তাহলে আমরা দেখুন এখানে রাইট কথাটি লিখে দিচ্ছি আর আই জিএসটি রাইট জিরো দেওয়ার ফলে কী হলো এই যে পুরো রাইট সাইডে সে একবারে ঢুকে গেল ঠিক আছে এবার যদি আমরা ঠিক একইভাবে এখানে কী জানি চারটা প্রপার্টি নিয়ে কাজ করে ভ্যালু নিয়ে রাইট লেফট টপ বটম এখানে যদি আমরা এখন টপ কথার কথাটি দেই তাহলে কী হবে বলুন তো এই যে বডি সেকশনের ফুল বডি সেকশনের এই টপ জায়গাটিতে সে ঢুকে যাবে একদম জিরো ফিক্সেলে আমরা যদি এখানে টপ দেই টপ জিরো ফিক্সেল দেখুন একবারে সে টপে বডি সেকশনের ফুল বডি সেকশনের টপে ঢুকে গেছে এই এই জিনিসটা থেকে কিন্তু ঢুকে না এই জিনিসটা কিন্তু ফাঁকাই রয়েছে এই জিনিসটা একদম টপে ঢুকে গেছে বডির বুঝতে পারতেছেন এবার যদি আমরা বটম কথাটি লেখি আমি রিফ্রেশ করে এবার দেখুন
আচ্ছা এবার এখানে আমরা পজিশন অ্যাবসলিউট করে আবার দেখতেছি এবার টপ আমি কথা এবার টপ আমি জিরো করে দেব দেখুন জিরো করলাম টপে জিরো চলে গেল কিন্তু এখানে যদি আমি টপ থার্টি পিক্সেল সরাই এই যে দেখুন আমাদের পুরো বডির সাপেক্ষে জিনিসটা কিন্তু সরলো এই যে পুরো বডির টপে এই টপ থেকে আমাদের থার্টি পিক্সেল সে সরে গেল নট তার জায়গা থেকে ওর জায়গা কিন্তু এখানে ছিল আমি রিফ্রেশ করতেছি জিনিসটা খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন আমি আবার বোঝাচ্ছি এই যে এর জায়গা কিন্তু এখানে মানে মেন জায়গা কিন্তু এখানে ঠিক আছে যখনই আমরা পজিশন অ্যাবসলিউট করে দেবো এখানে পজিশন অ্যাবসলিউট অ্যাবসলিউট করে দেওয়ার পরে আমরা যদি টপ থেকে সরাই টপ থেকে এখানে তিরিশ পিক্সেল দেওয়ার ফলে কিন্তু এই এই টপ থেকে এই টপ থেকে তিরিশ পিক্সেল সরবে নট এর জায়গা থেকে আমি যদি দেখুন তিরিশ পিক্সেল দিচ্ছি দেখুন একবারে আমাদের বডি সেকশনের এই জায়গাটা থেকে তিরিশ পিক্সেল সে নিচে চলে এসেছে আশা করছি পজিশন অ্যাবসলিউট কীভাবে কাজ করে টপ বটম লেফট রাইট ইনশাল্লাহ বুঝে গেছেন তো যদি বুঝে থাকেন তাহলে আমরা অ্যাবসলিউটটা বাদ দিয়ে এবার রিলেটিভটা নিয়ে পরিচিতি হব তো আবার রিফ্রেশ করতেছি এই জিনিসগুলো চলে যাক আমাদের দরকার নেই আমরা পরে এখানে কোডগুলো করে দিব আপনাদের আপনারা আবার সোর্স ফাইল দেখে প্র্যাকটিস করতে পারবেন তো এবার দেখুন জিনিসটা আমাদের কি তার জায়গাতে রয়েছে আমরা কি জানি পজিশন রিলেটিভ যখন দিব তখন কি করবে আমি আমার যে চেয়ারে বসে রয়েছি আমি আমার জায়গায় থেকেই সরবো আমি হুমায়নের জায়গা থেকে মানে পুরো বডির জায়গা থেকে সরবো না ঠিক আছে এই জিনিসটা আমরা এখন প্র্যাকটিক্যাল দেখবো এই যে পজিশন কি দেবো রিলেটিভ কথাটা দেবো দেওয়ার পরে আমরা কি করব তুমি লেফট থেকে সরো লেফট কি জিরো যদি দই দেয় তাহলে কি হবে সে তো জিরোতে আসেই সো জিরোতে কিভাবে সরবে তো সে তো তার জায়গাতে আসেই জিরো বিকজেলে তার সরবে না আমরা যদি এখানে বলি দেখুন এবার আমি টপ দিচ্ছি এখানে দেখুন আমি টপ কথাটা লিখে দিচ্ছি এখানে টিওপি টপ টপ জিরো দিচ্ছি সে কি উপরে যাচ্ছে বডির উপরে যাচ্ছে আমরা যখন পজিশন অ্যাবসলিউট করতেছিলাম অ্যাবসলিউট করে টপ দিছিলাম তখন কিন্তু বডির উপরে চলে যাচ্ছিল মানে বডি নিয়ে কাজ করতেছিল বডির সাপেক্ষে এবার আমরা কিন্তু টপ জিরো দিয়েছি কিন্তু পজিশনটা রিলেটিভ করে দিয়েছি রিলেটিভ দেওয়ার ফলে কি হয়েছে সে তার জায়গাতেই রয়েছে টপে তো সে তো টপেই রয়েছে তো তার জায়গাতেই রয়েছে আমি আমার জায়গাতেই বসে রয়েছি এখনও আমাকে এখনও কেউ সত্য বলেনি যদি বলি আমি সরে আমি সরে যাব টপ থেকে কত পিক্সেল তিরিশ পিক্সেল আমি তিরিশ পিক্সেল দেওয়ার ফলে কী হবে বলুন তো একটু গ্যাস করুন তো এখান থেকে সরবে নাকি তার জায়গা থেকে নিচে তিরিশ পিক্সেল সরবে কি অ্যান্সার কি তার নিচে তার নিজস্ব জায়গা থেকে সে তিরিশ পিক্সেল সরবে আমি দেখুন পজিশন রিলেটিভ দেওয়ার পরে টপ দিচ্ছি কত তিরিশ পিক্সেল এই যে দেখুন সে তার নিজস্ব জায়গাটি থেকে সরে গেল আমি রিফ্রেশ করে আবার বোঝাচ্ছি আপনাদের এখানে পজিশন রিলেটিভ দিচ্ছি এখানে টপ থেকে কত পিক্সেল সরবে এটা এখানে আপনারা লক্ষ্য করেন না আপনারা এই জায়গাটিতে লক্ষ্য করেন সে টপ থেকে তিরিশ পিক্সেল সরে যাবে এই জায়গাটিতে আপনারা লক্ষ্য করেন এই যে এই জায়গাটিতে লক্ষ্য করেন আমি টপ দিচ্ছি টপ দেওয়ার পর এই যে তিরিশ পিক্সেল যখনই দেব সে তার জায়গাটি থেকে সরে গেছে এই যে দেখুন লেগেছিল এই জায়গাটি থেকে সে আমি আমার চেয়ার থেকে তিরিশ পিক্সেল সরে গেলাম এইরকম জিনিসটা উফ অনেক কথা বলে বোঝাতে হচ্ছে হরে আল্লাহ আচ্ছা টপ থেকে সরালাম এবার যদি আমি চাই যে লেফট থেকে সরবে লেফট থেকে তিরিশ পিক্সেল সরবে আমি রিফ্রেশ না করে আমি জাস্ট এটাকে বলে দিচ্ছি তুমি এল ই এল ই এফ টি লেফট থেকে তিরিশ পিক্সেল সরাও তাহলে সে লেফট থেকে এই যে এই যে কর্নার থেকে তিরিশ পিক্সেল সরে যায় আমি যদি এখান থেকে এই যে বাড়াই কিবোর্ড থেকে এই যে দেখুন লেফট থেকে বাড়তেছে বুঝতে পারতেছেন আশা করছি বুঝতে পারতেছেন তো আমরা দেখলাম যে পজিশন রিলেটিভ প্রপার্টিটা কী কাজ করে তার নিজস্ব জায়গা থেকে সরাসরি করে এবং পজিশন অ্যাবসলিউট প্রপার্টিটা বুড়ো বডির সাপেক্ষে মুভমেন্ট করে সরে থাকে তো এই জিনিসটা যদি আমরা বুঝে যাই এবার আমরা পজিশন ফিক্সড জিনিসটা দেখব যদি আপনারা এই জিনিসটা বুঝে থাকেন তো পজিশন ফিক্সড জিনিসটা দেখার জন্য আমরা কি করতে পারি আমি রিফ্রেশ করতেছি আমি এখানে কোডগুলো আপনাদের দিয়ে দিব চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আমরা যে কোডগুলো এখানে ইন্সপেক্ট করে করলাম না এই কোডগুলো আমরা এখানে দিয়ে দিব আপনারা যদি চান যে এখানে ইন্সপেক্ট করার পরে আপনারা এখানে কোড করবেন এই যে এখানে যে কোডগুলো করবেন পজিশন অ্যাপসলিউ রিলেটিভ করে তো এগুলো যদি আপনারা রাখি দিতে চান তাহলে এখান থেকে জাস্ট জানেন তো আপনারা এখান থেকে কপি করবেন কই রে ভাই কপি করবেন কপি করার পরে এই যে এই জায়গাটাতে পেস্ট করে দেবেন তাহলে কোডগুলো থেকে যাবে তো আমি এই কোডগুলো আপনাদের দিয়ে দিব জাস্ট এখানে এখন শিখাচ্ছি বলে কিন্তু আর এখানে রাখতেছি না পরে আমি দিয়ে দেব সোর্স ফাইলটা ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে প্র্যাকটিস করবেন তো এখন আমরা দেখব কি পজিশন ফিক্সড পজিশন ফিক্সড দেখার জন্য আমরা যেটি করব এই যে প্রথম দ্বিতীয় যে ডিপটি রয়েছে এই ডিপটির একটা হাইট দিয়ে দিই এটার ব্যাকগ্রাউন্ড ট্যাকগ্রাউন্ড না দিয়ে এই
এখন দেখুন এই যে বড় ডিফটা নিছিলাম এটা নিয়ে আমরা কেন মুভমেন্ট করি না এখন জিনিসটা বুঝবেন আপনারা এই জিনিসটাকে আমরা কেন লেফটে সরাই না রাইটে সরাই না কেন সরাই না এখন জিনিসটা বুঝবেন এই জিনিসটা আমরা করেছি এই কারণেই এই জিনিসটার উপরে আমরা এই যে লাল ডিফটা রয়েছে এই ডিফটাকে ঢোকাবো ঢুকিয়ে এই জায়গাটা থেকে আমরা সরাসরি করব পুরো বডি সেকশন না এই জায়গাটা থেকে আমরা মুভমেন্ট করব এই জিনিসটার জন্য আমরা এই ডিফটা নিয়েছিলাম এই ডিফটার নিচে আমরা এই ডিফটা নিয়েছিলাম এই ডিফটাকে পজিশন রিলেটিভ অ্যাপসলিউট করে আমরা এই জায়গাটার ভেতরে কীভাবে মুভমেন্ট করাতে পারে এই জিনিসটা দেখার জন্য এই জিনিসটা করেছিলাম তো এই জিনিসটা আপনাদের খুবই খুবই প্রয়োজন যখন পেজ ডিজাইন করবেন তো এই জিনিসটা এখন দেখবো চলুন দেখুন আমরা যদি কোনো এলিমেন্টের ভিতরে কোনো এলিমেন্টকে ঢুকাতে চাই তো এটা হচ্ছে একটা এলিমেন্ট এটা হচ্ছে একটা ডিপ বোঝার চেষ্টা করবেন এটা হচ্ছে একটা ডিপ তো এই এলিমেন্টের ভিতরে আমরা যদি এই এলিমেন্টকে ঢুকাতে চাই তাহলে অবশ্যই যার ভেতরে ঢুকাতে চাব তাকে আমাদের পজিশন অবশ্যই অবশ্যই রিলেটিভ করতে হবে এবং যাকে ঢুকাবো যার ভেতরে ঢুকাবো তাকে পজিশন রিলেটিভ যাকে ঢুকাবো তাকে পজিশন অ্যাপসলিউট করে ঢুকাতে হবে এবং যার ভেতরে ঢুকাবো সে হবে আমাদের প্যারেন্ট চাইল্ড যাকে আমরা ঢুকাবো সে হবে তার চাইল্ড চাইল্ড মানে কি এই যে এই ডিপটা রয়েছে এই ডিপটার ভেতরে আমরা এখানে একটা ডিপ রয়েছে এই ডিপটাকে এখানে ঢুকাতে চাচ্ছি তার মানে এটা হবে প্যারেন্ট ডিপ এবং এইটাকে যেহেতু ঢুকাতে চাচ্ছি এটারই হবে সে চাইল্ড ডিপ এটা আমাদের এস টি ফাইলের ভেতরে তৈরি করতে হবে যেমন দেখুন এই যে এই ডিপ এই ডিপের ভেতরে হচ্ছে আমাদের এই ডিপটা তাই না তাহলে এটা যদি আমাদের প্যারেন্ট ডিপ হয় তাহলে এটাকে আমাদের চাইল্ড ডিপ করতে হবে তাই এটাকে আমরা এখান থেকে ক্রস করে নিব ক্রস করে নেওয়ার পর এখানে ঢুকাই দেবো তার মানে কী হলো এটা হলো আমাদের প্যারেন্ট ডিপ এর ভিতরে যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের চাইল্ড ডিপ তো আমি সেভ করতেছি এবার সেভ করে এখানে রিফ্রেশ করতেছি দেখুন এই প্যারেন্ট ডিপের ভিতরে আমাদের এই চাইল্ড ডিপটা ঢুকে গেছে ঢুকছে না তো এখন আমরা পজিশন অ্যাপসলিউট রিলেটিভ করে এই ডিপটাকে এই লালটাকে মুভমেন্ট করব দেখুন আমি ইন্সপেক্ট করতেছি কীভাবে কাজ করে জিনিসগুলো দেখুন আমরা যখন প্র্যাকটিক্যাল করব তখন আমরা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেখবো কীভাবে এটা কাজ করে তো দেখুন এই যে এই ডিপটা রয়েছে এই ডিপটা হুম এই ডিপটাকে আমরা এখন মুভমেন্ট করব ঠিক আছে তো এখন আমরা কি জানি যে পজিশন যদি রিলেটিভ দেই তাহলে সে তার নিজস্ব জায়গা থেকে সরবে ঠিক আছে তো এখন আমরা কাকে পজিশন রিলেটিভ দিতে হবে আমরা জানি কি যে আমরা যার ভেতরে যাকে ঢুকাবো তার মানে এই ডিপটার ভিতরে এই ডিপটাকে ঢুকেছে এই ডিপটাকে আমাদের কী দিতে হবে পজিশন রিলেটিভ দিতে হবে রিলেটিভ দিলে তার জায়গা থেকে সে সরবে দেখুন আমি পজিশন রিলেটিভ দিচ্ছি এই ডিপটার মাই ডিপ ওয়ান এই যে মাই ডিপ ওয়ানের কালার হচ্ছে এটা এই যে কালার হচ্ছে এটা ঠিক আছে তো এই মাই ডিপ ওয়ানকে আমরা কী দিব পজিশন রিলেটিভ আমি পজিশন রিলেটিভ দিলাম কোনো চেঞ্জ নেই এখন মুভমেন্ট করব কাপে কাকে আমরা এই যে লাল ডিপটা রয়েছে না এই যে লাল বক্সটা এই বক্সটাকে আমরা এই পুরো এর সাপেক্ষে মানে একে ধরুন হুমায়ুন এ হচ্ছে সাউন্ড এই সাউন্ডকে আমরা সরাব কার সাপেক্ষে এই যে হুমায়ুনের সাপেক্ষে হুমায়ুনকে এই এই কালো ডিপটা আর লাল ডিপটাকে সাউন্ড এই সাউন্ডকে সরাব হুমায়ুনের সাপেক্ষে তাহলে আমরা হুমায়ুনের সাপেক্ষে যাতে সরাবো যার সাপেক্ষে সরাবো তাকে পজিশন অ্যাপস রিলেটিভ করতে হবে যাকে সরাবো তাকে পজিশন অ্যাপসলিউট করে সরাতে হবে তাহলে আমরা হুমায়ুনকে দিয়েছি কি পজিশন রিলেটিভ তাহলে আমাদের সাউন্ডকে দিতে হবে কি পজিশন অ্যাপসলিউট তাহলে আমরা এখন এই যে এই যে সাউন্ড রয়েছে এই সাউন্ডকে আমরা মাই ডিপ টু একে পজিশন কী দেবো অ্যাপসলিউট এই অ্যাপসলিউট করে আমরা কি বলেছি পজিশন অ্যাপসলিউট দিলে কি হয় আমাদের পুরো ডিপটার সাপেক্ষে মানে পুরো বডির সাপেক্ষে এটা মুভমেন্ট করে না লেফট দিলে লেফটে চলে যায় রাইট দিলে রাইটে চলে যায় টপ দিলে টপে চলে যায় কিন্তু এইবার কিন্তু আমাদের ডিপটার সাপেক্ষে সরবে না কারণ আমরা বলে দিয়েছি তুমি হচ্ছ প্যারেন্ট তুমি হচ্ছ চাইল্ড এই প্যারেন্টের ভিতরে চাইল্ডকে ঢুকিয়েছে এবং প্যারেন্টকে বলে দিয়েছে তুমি রিলেটিভ মানে এখন তুমি হচ্ছ রিলেটিভ এ হচ্ছে অ্যাপসলিউট তোমার সাপেক্ষে সে সরবে হুমায়ুনের সাপেক্ষে সাউন্ড সরবে বারবার বলতেছি একটা কথা বাদ দাও আচ্ছা এখন একে অ্যাপসলিউট করেছে এখন আমরা লেফট জিরোতে আসে আমরা যদি রাইট জিরো দেই রাইট জিরো দিই দেখুন আমাদের রাইট জিরো মানে কি আমরা যদি অ্যাপসলিউট করেছি যেহেতু তাহলে এখানে আসার কিন্তু কথা ছিল কিন্তু কেন আসলো না কারণ এটাকে পজিশন রিলেটিভ করেছি এর সাপেক্ষে এবার কিন্তু আমাদের লাল ডিপটা সত্যিছে রাইট এই জায়গাটাতে চলে এসেছে আমরা যদি এখানে বলি যে তুমি বটম জিরোতে চলে যাও আমরা এখানে বটম জিরো দিলাম দেখুন এই যে ওর জায়গাটা থেকে সরেছে বটম জিরোতে চলে এসেছে ঠিক আছে আমরা যদি বলি যে তুমি টপে চলে যাও টপে চলে যাও জিরোতে তো সে টপে চলে যাচ্ছে বটম থেকে এবার টপে চলে যাচ্ছে তো আশা করছি জিনিসটা বুঝে গেছেন যে একটা এলি তাহলে আমরা একটা এলিমেন্টের ভিতরে যে একটা এলিমেন্টকে ঢুকে মুভমেন্ট করতে চাই তার ভিতরে তাহলে আমরা তার চাইল্ড
हेडिंग एर बैकग्राउंड दिलन ये बैकग्राउंड ठीक है अपना पोजीशन रिलेटिव टू चाइल्ड कोड़े रिलेटिव कोड़े ऊपर शोरालेन नीचे शोरालेन जब आप इच्छा शिवा खुशी शोराते पर जब हम आपने जो भी एग्जांपल दिया देखा है जरन आमी देखा थी देखा थी पारी इखाने हमारा डीप ना नहीं है इखाने एक टा ए डी এই যে এটার মধ্যে হেডিংটা আসছে তাই না তো দেখুন এই ডিভ এর ভিতরে আমরা এস 2 টা নিয়ে নিলাম এবার যদি আমরা এই মাই ডিভ 2 কে উইড আমরা 100% করে দেই জাস্ট উইড 100% করে দিলাম হাইট আমরা দিলাম না হাইট দিলাম না উইড কি আমরা করলাম 100% করে দিলাম 100% করে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের রেড থাক কালারটা আমাদের টেক্সটের কালারটা रिफ्रेश करो देखो ना हमारे चोले ऐसे चाहिए कहना दिस इज़ माय हेडिंग अखंड जो दे हमारा ये दिस इज़ माय हेडिंग के हमारे एक बॉटम ये जगह डरते नियास देखे ताला हमारे की कोत्ते भी बोलूँ तो ये टाइप ऊपर ये टाइप के जो दे हमारा सिलेक्ट करे सॉरी এই যে এই এই হেডিংটাকে যদি আমরা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পরে এই যে মাই ডিফ 2 এটাকে যদি আমরা পজিশন কি করি পজিশন অ্যাবসলিউট করে দেই আচ্ছা এখানে আমরা পজিশন রিলেটিভ আমাদের করতে হবে কাকে এটা তো এই যে মাই ডিফ 1 কে আমাদের পজিশন কি করতে হবে রিলেটিভ করতে হবে পজিশন রিলেটিভ করলাম আর রিলেটিভ করে রিলেটিভ কাকে করলাম এই যে এই জিনিসটাকে রিলেটিভ করলাম এর সাপেক্ষে এখন সরবে হ্যাঁ এখন এই যে মাই ডিফ 2 কে আমরা কি করব পজিশন অ্যাবসলিউট করব অ্যাবসলিউট করব এবং অ্যাবসলিউট করে বটম বিও ডাবল টি ও এম বটম কি করব जीरो ते दी दो ये जो देखों बॉटम जीरो ते देर फुले अमदर ये जो हेडिंग टा वो बॉटम जीरो ते चले शक्ति एवं जो दे हमारा ये खाने टॉप को था टिले के टॉप जीरो दे ये जो टॉप पे जीरो ते चले जाते तो अपना ये खाने हेडिंग को दी ते परवेन इटा थरण ये जो ए बॉक्स टा रहे चाहे बॉक्स टा इमेज তার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে আইকন থাকে তো এই জিনিসগুলো এই পজিশন রিলেটিভ পজিশন অ্যাবসলিউট ইউজ করে করানো হয়ে থাকে জাস্ট আমি আপনাদের জিনিসটা বুঝাইলাম অনেক ক্ষণ ধরে আমাদের টিউটোরিয়ালের লেন্থ প্রায় 29 মিনিট তো তো অনেক ক্ষণ ধরে এই জিনিসটা বুঝাইলাম আশা করছি আপনারা বুঝে গেছেন কিভাবে পজিশন রিলেটিভ এবং অ্যাবসলিউট কাজ করে এবার আমরা পজিশন ফিক্সড প্রপার্টিটা দেখব ঠিক আছে তো আমরা এটা কেটে দিচ্ছি এই যে এইভাবে কেটে দিচ্ছি তো এই জিনিসটা থাকলো আমি কোডগুলো আপনাদের দিয়ে দেব টেনশন করার কোনো কারণ নেই तो এখন যদি আমরা পজিশন ফিক্সড প্রপার্টিটা দেখি তাহলে আমরা জাস্ট এখানে একটা ডিভ নিতে পারি ডিভের ডিভ নিয়ে নিয়ে আমরা ডিভের একটা ইনলাইন স্টাইল দিতে পারি এস টু এল স্টাইল ইজ इक्वल्स टू আমরা এখানে জাস্ট হাইটটা বাড়াই দেই জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য আপনাদের হাইট দিলাম আমরা 2000 পিক্সেল 2000 পিক্সেল হাইট দিলাম মানে কি বডি থেকে 2000 পিক্সেল হাইট হয়ে গেল দেখুন আমি রিফ্রেশ করতেছি এই যে এখানে একটা স্ক্রল বার চলে আসছে এই যে বডিটা হাইট হয়ে গেছে এখন এর আগে কিন্তু এই স্ক্রল বারটি ছিল না এখন কিন্তু এই স্ক্রল বারটি হাইট যে 2000 দিয়েছে হাইটটা হয়ে গেছে 2000 এখন আমরা এই ফিক্সড প্রপার্টিটা সম্পর্কে ধারণা নিব দেখুন আমি এখানে একটা হেডিং নিচ্ছি জাস্ট এস2 নিচ্ছি এস2 নেয়ার পরে দিস ইজ ফিক্সড হেডিং এফ আই এক্স ই ডি ফিক্সড এইচ এ ডি হেডিং এইভাবে আমরা একটা এস2 নিলাম এস2 এর ভিতরে কি করলাম এস2 টাকে আমরা ফিক্সড করব হেডিং টাকে তাহলে আমরা কি করব এস2 টাকে ধরব ठीक আছে এস2 টাকে আমরা একটা ক্লাস দিতে পারি সিএলএ ডব্লিউএস ক্লাস ফিক্সড হেডিং এফ আই এক্স ই ডি ফিক্সড এইচ ই ডি আই এন জি হেডিং জাস্ট আমি একটা ক্লাস দিয়ে নিলাম ঠিক আছে এবার এই ক্লাসটাকে আমরা যদি ধরে পজিশন ফিক্সড প্রপার্টিটা নিয়ে কাজ করি যেমন ধরুন দেখুন এখানে জাস্ট এটা সিম্পল একটা জিনিস আমি জাস্ট এখানে দিলাম দেওয়ার পরে এখানে বললাম যে তোমার পজিশনটা হচ্ছে ফিক্সড পজিশনটা হচ্ছে ফিক্সড এই ফিক্সড দেওয়ার পরে যদি সেভ করি এটাকেও যদি সেভ করি আমি রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করার পরে এই যে এই যে এটাকে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিতে পারি যেমন বোঝার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড জি আর ডাবল এন গ্রিন আর কালারটা থাক কালাই থাক সেভ করলাম এটাকেও সেভ করলাম রিফ্রেশ করলাম এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা গ্রিন চলে এসেছে এবার যদি আমরা এই মাউসের এই যে এটাকে স্ক্রল করি দেখুন স্ক্রল হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই হেডিংটা কিন্তু সরতেছে না আমাদের এই যে ডিফটা এগুলা কিন্তু সরতেছে আমি জাস্ট এই জিনিসটা বোঝার জন্য এগুলো করতেছি এই যে স্ক্রল করতেছে আমাদের ওইটা উপরে চলে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের এই যে হেডিংটা যে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লাস দিস ইজ ফিক্স হেডিং এটাকে দিয়েছি এটা কিন্তু আমাদের ফিক্সড রয়েছে আমরা যতই স্ক্রল করি না কেন যতই উপরে নিচে ওঠানামা করি না কেন এটা আমাদের 
ফিক্সড পজিশন অবস্থায় রয়েছে তো আপনারা বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘাটাঘাটি করলে দেখবেন যে এই যে এইভাবে ডান সাইডে অথবা এই যে বাম সাইডে আমাদের কিছু সোশ্যাল আইকন বার থাকে সেগুলো আমরা যদি ওয়েবসাইটটা মাউসের স্ক্রল ডাউন করি তাও কিন্তু আমাদের এই জায়গার যে সোশ্যাল আইকনগুলো ফেসবুক গুগল প্লাস লিঙ্কড ইন এই জিনিসগুলো আমাদের কি হয় এখানে ফিক্স থাকে আমরা যত উঠানামা করি এগুলো চেঞ্জ হয় না ওই জায়গাটাতে থাকে তো এই জিনিসটা পজিশন ফিক্স দিয়ে করানো হয়ে থাকে ঠিক আছে আশা করছি বুঝে গেছেন অনেক জিনিস অনেক ঘাটাঘাটি অনেক কথা বলে আপনাদের বুঝাইলাম এটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে অবশ্যই দেখবেন এত ছোট একটা ছোট জিনিস না অবশ্যই এটা বড় জিনিস এটা আমি ছোট জিনিস বলবো না কারণ এই জিনিসটা দেখবেন যে হাজারটা হাজারটা জায়গায় কাজে লাগবে আমরা যখন পেজ ডিজাইন করব মেনু ডিজাইন করব এরপরের যে টিউটোরিয়ালটা দেখবো তখনই কাজে লাগবে আমাদের তো আশা করছি বুঝে গেছেন যদি বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে আমাদের একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন কেমন লাগতেছে আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো আপনাদের আমাদের কাছ থেকে আপনারা শিখতে পারতেছেন কি না জানতে পারতেছেন কি না যদি শিখতে পারেন আমাদের ফেসবুক তো গ্রুপ আছে দুইটা গ্রুপ আপনারা ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন সেই দুইটা গ্রুপে জয়েন হয়ে নেবেন আপনারা চাইলে আমাকে ইনস্টাগ্রামেও ফলো করতে পারেন ফেসবুকেও ফলো করতে পারেন তো আমার লিঙ্ক সব কিছু আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া আছে তো সবাই ভালো থাকবেন আর ভিডিওগুলো অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের বন্ধু বান্ধব সবার কাছে শেয়ার করবেন আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না অবশ্যই নিচে থাকা বাটনটিতে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল আইকনটিতে ক্লিক দিয়ে রাখবেন যাতে করে আপনারা প্রতিদিন ভিডিওগুলো পেয়ে যান আমাদের ঠিক আছে তো আপনাদের জন্য এত কষ্ট করা এত কষ্ট করে ভিডিও টিডিও তৈরি করতেছি তো আপনারা আমাদের পাশে না থাকলে কি করে হবে ঠিক আছে তো আশা করছি আমাদের পাশে থাকবেন দেখা হচ্ছে আগামী টিউটোরিয়ালে ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ